El gobernador del estado, Diego Sinejo, aseguró ya se tienen ubicados a los probables responsables del asesinato del periodista Ernesto Méndez y otras tres personas en San Luis de la Paz. Sí, hemos estado en contacto tanto con el subsecretario federal, Ricardo Mejía Verdeja, desde los primeros minutos, y este, hemos estado también en contacto con el fiscal. Van avanzando las averiguaciones, las investigaciones, las líneas. Ya se tiene identificado algunos probables responsables. Eh, siguen los trámites judiciales, evidentemente las audiencias para eh, poder girar la orden de aprehensión. Recordemos que es un juez quien la gira, quien la solicita a la fiscalía. Estamos en, en tiempo, en horas de que se pueda solicitar y ojalá que pronto podamos dar con los responsables y que se haga justicia. No podemos dar mucha información porque eh, no queremos alertar a quienes son los responsables. Lo único que les puedo adelantar es el que existen dos calibres que fueron usados, dos armas de fuego. Entonces, no quiero dar adelantos un poco de la investigación, porque la misma investigación requiere secrecía para evitar que se sustraigan de la justicia. Los probables responsables, es, proba es muy probable que en las próximas horas podamos darles ya este, información al respecto. Por la mañana, el tema también fue abordado dentro de la mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde se aseguró que existen cuatro líneas de investigación. Ayer, desde el primer momento, se estableció comunicación con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez. Ya hay avances en la investigación. Eh, Ernesto Méndez Pérez, además de su actividad periodística, también eh, participaba en la feria de, del municipio de San Luis de la Paz eh, como, como apoyo durante varios años, pero para este año se le había obtenido la concesión de la organización de la feria. Él lo anunció públicamente y desafortunadamente el día de antier fue asesinado. Se continúa con la investigación y estamos en coordinación permanente con la, fis con la Fiscalía y sobre todo con el gobernador de Guanajuato. De la misma forma, periodistas han realizado un pronunciamiento para que las autoridades esclarezcan los asesinatos de periodistas y no sean revictimizados. Como gremio encargado de desempeñar con, con responsabilidad la labor de informar a través del derecho a la libertad de expresión, exigimos justicia y reparación para nuestros compañeros, independientemente del móvil de sus respectivos casos, evitando en todo momento la criminalización y revictimización. En el caso de Ernesto, es menester establecer si el crimen que le quitó la vida se debió a su ejercicio periodístico o bien a otra de sus facetas como empresario. Acorde a la responsabilidad de sus encargos públicos, le hacemos un atento llamado a ejercer el Estado de Derecho en pro de todos y cada uno de los ciudadanos de este Estado de Guanajuato además de brindar protección a las familias de nuestros compañeros mediante los mecanismos oficiales. En todo caso, reiteramos, ni estos crímenes ni otros que atentren contra la ciudadanía en general deben quedar, en, deben quedar impunes. Para más de acá, Antonio Velázquez.